ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആദിസ് കിച്ചൺ ഇത് നമുക്ക് സവാള ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് എങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ഉപ്പും വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണിത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളു കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് എരിവില്ലാതെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ചാലിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് മാത്രം മതി പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആവത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ മസാലയും എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു പാൻ ഞാനിപ്പം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒലിവ് ഓയിൽ വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് നേരം വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് വെള്ളക്കാന്താരിയാണ് സാധാരണ കാന്താര മുളകല്ലേ അത് തന്നെ സംഭവം വെള്ളക്കാന്താരി ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു എരിവ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കാന്താര മുളകൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒക്കെ എത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഫ്രൈ പോലെ ആവണം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് സാധാരണ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആറിയ വെള്ളമായാലും ചൂട് വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കിടന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവണം ചിക്കന് നല്ല വേവുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം ഒരു കാൽ ഭാഗമൊക്കെ വേ വേവത്തുള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അടച്ചു വെക്കാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവണം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വേണം വെന്തിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരും ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വറ്റി
തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒന്നാം പാലെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടല്ല് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളാക്കി ഇളാക്കി ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്തോ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണം കിട്ടും ഇതിപ്പം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറുകി നന്നായിട്ടൊന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് കാന്താരിമുളക് ഇല്ല വെള്ള കാന്താരി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മണവും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്നും ചേർത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർത്തില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കാന്താരമുളകിൻ്റെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നല്ലൊരു മണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് ത നമ്മൾ സവാള ഒന്നും ചേർത്തില്ലല്ലോ സവാള ചേർത്ത് ചേർക്കാത്തതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടതേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ സവാള ചേർക്കാതെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനലിനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഞാൻ അന്നേരം നല്ല കിടിലൻ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബായ്